，我给你盛碗汤。嗯，谢谢。西医尝下这个肉，特别好吃。还有这个鸡蛋，多吃一点。谢谢。嗯。西叶，尝尝这个鱼。下午啊，我去菜市场买的，可新鲜了。我查了好多食谱呢，特别改良的，快试试。哎，嘉欣，你也尝一下。如果觉得有进步空间呢，你可以指引一下安娜。是啊，嘉欣，你到时候不要笑话我。好，我尝尝。嗯，好吃，我都想找你要你的独家食谱了。真的吗？太好了，嘉欣这样的大厨都说好吃了。一会儿啊，我用微信把那个食谱发给你啊。好。哎，回头是不是准备做给我哥吃啊？迪伦最喜欢吃鱼了，哥，你也太有口福了，有嘉欣这样暖心的女朋友啊，真让人羡慕。是吧，西叶？西叶，你嘴巴上有油，我帮你擦一擦。好了，谢谢。安娜，麻烦你帮我再拿一双筷子吧。嗯，谢谢。走。哎，你们。安娜，给他们一点空间吧。我相信王希能处理好的。怎么想？我们不是已经理清好关系了吗？你现在需要做的是管好你自己。你跟迪伦在一起很开心吗？不然呢？他懂我，包容我，他愿意花所有的精力来陪我。没有比他更好的选择。是。没有比他更好的选择。所以我们现在应该保持应有的距离。你现在要做的。是好好爱安娜。我们已经回不去了。小西米的离开，他不是你的错，所以不要自责。从今天开始，只要想起小西米，那都是幸福的。我们曾经有一个那么好的孩子。他带给我们很多快乐和幸福，陈嘉欣。
真好喝。以前在舞团的时候，这东西我只能喝一点点，还要担心被团长看到。哥，嗯，跟嘉欣在一起感觉怎么样？幸福吗？嗯，好像跟我们之前相处的样子没什么差别，除了除了什么？除了像是在扮演另外一个人。为什么，哥？我从女人的角度给你一个建议啊，你就是太温和、太绅士了，所以才这样一直不温不火的。好了，我自己的问题我自己清楚。如果一个人不喜欢你，你的绅士就会变成软弱，你的主动呢，反而会被解读成死缠烂打。你的热情会让他逃避，你的体贴会变成他的压力。好了，别光说我了，说说你吧。如果王希逸没有办法重新爱上你，你打算怎么办？我能等。这不是等，是消耗。不是，绝对不是。我们之前那么相爱，希逸一定会回心转意的。感情是没有办法勉强的。更不可能不考虑现实情况去强行改变对方。谁说不行？之前西逸说不想跟陈嘉欣分开，还在离婚协议书上说要把一半的财产和监护权全都给陈嘉欣，可最后还是分开了三年。没有什么事情是不能够改变的。一半的财产和监护权给嘉欣，什么意思？那个，我听西逸说的。好了，不聊这些了，来喝酒。结婚本来就是两个人的事，什么都要听你的，那怎么跟你过嘛？没法过就分手，别人比你够过一辈子。你这分就分，谁怕谁啊？我。不是说分手，嘉欣，对不起啊。没事。你们怎么又吵架了？难怪人家说，婚姻是种互相逃跑的艺术。这婚我不结了。哎，你说，我们高考的时候，准备的有没有这么充分？其实，再盛大的婚礼，也不能保证你婚姻的幸福。你看。我结婚的时候，整个岛的岛民都来了，结果呢？至少你不用经历这么烦人的过程。哎，别烦了。过来人告诉你，其实婚礼呢，最重要的是新郎和新娘是谁。你将来想和谁携手过日子，其他的都不重要。